আমরা প্রায় সবাই কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকি কিন্তু সবথেকে বেশি যে জিনিসটা আমরা ইগনোর করি সেটা হলো আমরা আমাদের কম্পিউটারের স্পিড বা ব্যান্ডউইথ মনিটর করি না বা আমরা যারা মনিটর করতে চাই তারা আসলে কনফিউজ থাকে যে আসলে এটা কিভাবে করে এবং কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা আমরা করতে পারি হ্যালো দিস ইজ শাকিল আহমেদ শাস ফ্রম শাস্ত্রে কাজ করে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো টপ 3টা সফটওয়্যার যার মাধ্যমে আপনি আপনার কম্পিউটারের ইন্টারনেট বা ব্যান্ডউইথ মনিটর করতে পারবেন আজকের এই ভিডিওটিতে আমি দেখিয়েছি এই তিনটা সফটওয়্যারের সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা এবং কিভাবে আপনি এই সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করবেন এবং ব্যবহার করবেন এবং এর সাথে সাথে আমি এটাও বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে কেন আপনি আপনার কম্পিউটারের ইন্টারনেট বা ব্যান্ডউইথ মনিটর করবেন তো চলুন না দেরি না করে শুরু করা যাক प्राइसिटर उदाहरण हिसाब से आनी इंटरनेट व्यवहार करते हैं बाट हटात देते हैं जो आपको एक वेबसाइट खूब स्लो लोड हो तो सब प्रथम अपना माथा कि आसें जो अपना जो इंटरनेट कम्पानी तरह पर्याप्त स्पीड दिखेना जार कारण पेज स्लो लोड होट इन द मिन टाइम एट होते आपनर कम्पिटारे जो उन्डोज आपडेट हो मैंने आपनर कम्पिटारे जो स्पीड से सम्पूर्ण मैक्सिमाम ही क्योंकि उन्डोज आपडेट नहीं ने जार कारण आपनर ब्राउजिंग अन्न्य जो इंटरनेट का स्लो हो पड़े तो अपना जो इंटरनेट मनीटर अन थे क्योंकि अपनी देखते पाते हैं ठीक कतटुकु इंटरनेट बा स्पीड अपन कम्पिटार व्यवहार करते हैं তারপর আমরা কিন্তু আমাদের কম্পিউটার অনেক ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করি এবং এই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অজান্তে অনেক ধরনের পারমিশন নিয়ে নেয় যার ফলে তারা আমাদের অনেক প্রাইভেট ডাটা স্ট্যাটিস্টিক্স বা অনেক কিছু কিন্তু আমাদের ইন্টারনেটে আপলোড করে দেয় তো কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো আপনাদেরকে ইন্টারনেটের স্পিড দেখানো ছাড়াও এটা দেখাবে যে কখন আপনার কম্পিউটারে কোন সফটওয়্যারটি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে কতটুক সময় ধরে কানেক্টেড হচ্ছে কতটুক ডাটা আপলোড করতেছে এবং কতটুক ডাটা ডাউনলোড করতেছে তাছাড়া আমাদের যাদের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন নেই অর্থাৎ আনলিমিটেড ইন্টারনেট কানেকশন নেই আমরা যারা লিমিটেড ইন্টারনেট ইউজ করি কোনো সিম ব্যবহার করে বা কোনো মডেম ব্যবহার করে তাদের জন্য কিন্তু নিজেদের ব্যান্ডউইথের উপর কন্ট্রোল থাকাটা অত্যাবশ্যক অর্থাৎ আমি যদি চাই আমি বিশ জিবির উপর ব্যবহার করব না আমি আমার টোটাল যে ব্যান্ডউইথ তার উপরে কন্ট্রোল রাখতে পারবো এই সফটওয়্যারগুলো कनेक्शन অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমার কাছে যেই তিনটা সফটওয়্যার বেস্ট মনে হয়েছে সেই তিনটা সফটওয়্যার উল্টো দিক থেকে শুরু করে অর্থাৎ তিন দুই এক এভাবে করে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তিন নম্বর যে সফটওয়্যারটি আছে সেটা হচ্ছে ডিউ মিটার এবং আমি জানি আপনারা অনেকেই এই সফটওয়্যারটির সাথে পরিচিত আমার সাস্টেক চ্যানেলে ডিউ মিটার নিয়ে একটা ডেডিকেটেড ভিডিও আছে যেখানে আমি ডিউ মিটার কিভাবে ডাউনলোড করবেন ইনস্টল করবেন এবং ব্যবহার করবেন এই নিয়ে বিস্তারিত বলেছি তাই আমি আর এই ভিডিওতে নতুন করে ডাউনলোড এবং ইনস্টল করার প্রসেসটা দেখাচ্ছি না আপনারা জাস্ট এই ভিডিওটা দেখলে সেটা বুঝে যাবেন এবং ভিডিওটি লিঙ্ক আপনি ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন তো ডিউ মিটার সফটওয়্যারটি যদি আপনারা ঠিকঠাক ইনস্টল করতে পারেন তাহলে সবার ডান পাশে নিচে আপনারা এমন একটি ইন্টারনেটের স্পিড দেখতে পারবেন এবং ডান পাশে এমন একটা উইন্ডো দেখতে পাবেন তো এটা দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এখানে ডাউনলোড এবং আপলোড স্পিড দেখাচ্ছে এবং এখানে এটা একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখাচ্ছে এখানে যে লাল কার্ভটা আছে সেটা হচ্ছে ডাউনলোড স্পিড এবং গ্রিন যে কার্ভটা আছে সেটা হচ্ছে আপলোড স্পিড তারপর এখান থেকে যদি আপনি ল্যানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ল্যানের যে স্পিড আছে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন এবং এখানে যদি আপনারা প্রোগ্রামে ক্লিক করেন তাহলে ঠিক এই মুহূর্তে ঠিক কোন সফটওয়্যারটা ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন আমি উইন্ডোটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমার টোটাল দুইটা সফটওয়্যার এই মোমেন্টে ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে সেই দুইটা সফটওয়্যারের নাম সহ ঠিক কতটুক ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে সেটার একটা ওভারভিউ কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি কিন্তু এই জিনিসের একটাই অসুবিধা সেটা হলো এটা সব সময় ওপেন হয়ে থাকবে না হয় আপনার ক্লোজ করে দেওয়া লাগবে অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে মাউসটা সরিয়ে নিই তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এই উইন্ডোটা এখানে রয়ে গেছে তো আমরা যদি এটাকে সরাইতে চাই তাহলে জাস্ট আমাদের এটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে এবং এখন যদি আমরা আবার দেখতে চাই যে আসলে ইন্টারনেটের সাথে কোন কোন সফটওয়্যার কানেক্ট হচ্ছে তাহলে আমাদের আবার রাইট ক্লিক করতে হবে তারপরে শো ডিউ মিটার উইন্ডো দিতে হবে তারপর আমরা এটা দেখতে পারবো 
অথবা চাইলে আমরা এটাকে একটু ছোট করে আমরা আমাদের উইন্ডো যে কোনো একটা জায়গা এটাকে রাখতে পারি তো যদি আপনার স্ক্রিনে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে এবং আপনার কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে আপনারা 24 ঘন্টা এটাকে ওপেন রাখতে পারবেন তাহলে আপনাদের টোটাল যে সফটওয়্যারগুলো ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে সেটার উপর আপনারা মনিটর করতে পারবেন এবং আপনার ইন্টারনেটের স্পিডের উপরও আপনারা মনিটর করতে পারবেন তবে এই উইন্ডোটা আমার কাছে একটু বিরক্তিকর লাগে সব সময় ওপেন থাকলে তাই আমি এটাকে ক্লোজ করে দেব এখন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করুন যেটা হয়তো আপনারা নাও নোটিস করতে পারেন সেটা হলো এইখানে যে ইন্টারনেট স্পিডটা সেটা কিন্তু কেবিপিএস এ দেখাচ্ছে অর্থাৎ কিলোবিট পার সেকেন্ড তো ডিওমিটারের একটা সুবিধা হলো এটা ব্যবহার করলে আপনার ইন্টারনেট স্পিড মাপার যে একক সেটা কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারে যদি কম ইন্টারনেট স্পিড ব্যবহার করা হয় তাহলে আপনাদের স্পিড অনুযায়ী তারা একটা একক অটোমেটিক নির্ধারণ করে দিবে তো যেহেতু আমার ডাউনলোড খুব কম হচ্ছে আপলোড খুব কম হচ্ছে সেজন্য এখানে কিলোবিট পার সেকেন্ড দেখাচ্ছে তো এখন আমি একটা কাজ করি আমি একটা কিছু ডাউনলোড করি তো এখন আমি কি করব আমার ইন্টারনেটের স্পিডটা একটু টেস্ট করব তো ইন্টারনেটের স্পিডে কি হয় যে আমাদের একটা ফাইল ডাউনলোড হয় এবং আপলোড হয় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্পিড টেস্ট করতে পারি তো এখন আমি গোতে প্রেস করব এবং গোতে প্রেস করলে আপনারা সবার ডান পাশে নিচে এই যে ইন্টারনেট স্পিড শো করতেছে এটার এককটা একটু খেয়াল করবেন তো এখন আমি গোতে প্রেস করতেছি তো দেখুন আমাদের ইন্টারনেট স্পিড মিটারে যে ডাউনলোড সেটা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং একক কিন্তু সাথে সাথে এমবিপিএস এ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এখানে ইন্টারনেট ডাউনলোডের স্পিড যখনই বেড়ে গেছে তখন কিন্তু সেই অনুযায়ী এককটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এখন দেখুন আমাদের আপলোড শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সাথে সাথে দেখুন আপলোডের যে স্পিডের যে মিটার সেটাও কিন্তু এমবিপিএস এ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ যে জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনাদের ডাউনলোড এবং আপলোড অনুযায়ী ডিউ মিটার একটা সুইটেবল একক আপনাদের জন্য শো করে তো মনে করুন আপনার ইন্টারনেটের কানেকশন হচ্ছে পনেরো এমবিপিএস এর বাট আপনি তো সব সময় পনেরো এমবিপিএস ব্যবহার করবেন না আপনার কম্পিউটার স্পিড কখন আপনি কম ব্যবহার করবেন বেশি ব্যবহার করবেন কিন্তু আপনার ইন্টারনেটের স্পিড মিটার যদি একটা ফিক্সড একক সব সময় শো করে তাহলে দেখা যাবে যখন খুব অল্প কেবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে তখন এখানে শো হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এমবি বা পয়েন্ট জিরো টু এমবি আবার মনে করুন যে এখানে আপনি কেবিপিএস এককেই সবসময় ফিক্স থাকলো তাহলে যখন আপনার ইন্টারনেট ডাউনলোড স্পিড বেড়ে যাবে তখন এখানে শো করবে অনেক বেশি কেবিপিএস তখন কিন্তু আমাদের বারবার ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে যে আসলে আমাদের ইন্টারনেটের স্পিডটা কত তো ইন্টারনেটের স্পিড শো এর যে একক এটা যদি ডাইনামিক হয় তাহলে খুব সহজেই আমরা কম বা বেশি যে স্পিডই হোক আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমাদের স্পিডটা জানতে পারবো তারপরে আপনার যদি এখানে রাইট ক্লিক করেন তারপর এখান থেকে যান টোটাল অ্যান্ড রিপোর্টসে তাহলে কিন্তু আপনারা টোটাল আপনার ইন্টারনেটের ব্যবহারে যে স্ট্যাটিস্টিক্স বা হিসাবটা দেখতে পারবেন যেমন টু ডে টোটাল ট্রাফিক ভলিউম চার্ট আওয়ারলি রিপোর্ট ডেইলি রিপোর্ট উইকলি রিপোর্ট মান্থলি রিপোর্ট মোটামুটি সব ধরনের হিসাব কিন্তু আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন তারপর এখানে আরও একটি অপশন আছে সেটা হলো অ্যাডমিন অপশন এখানে যদি আপনারা যান তো অ্যাডমিন অপশনে আপনারা আপনাদের টোটাল সফটওয়্যারকে বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবেন তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সবগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো না কারণ এগুলো খুবই ইজি আপনারা নিজেরাই পারবেন অন অফ করতে জাস্ট এখানে দুইটা অপশনের সাথে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দেবো এখানে দেখুন আছে শর্ট পিরিয়ড অ্যালার্ট এবং লং পিরিয়ড অ্যালার্ট তো আমি আপনাদেরকে শুরুতেই বলেছিলাম আমরা যদি লিমিটেড ব্যান্ড উইথ ইউজ করি অর্থাৎ আমাদের যদি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন না থাকে আনলিমিটেড ইন্টারনেট না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের একটা লিমিট দরকার ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য তো এখানে আপনি শর্ট পিরিয়ড অ্যালার্ট থেকে আপনি এখান থেকে কাস্টম একটা রেট দিয়ে দিতে পারবেন যে এত জিবি ইউজ হলে আপনাকে একটা ওয়ার্নিং দেখাবে তো এবার আসি লং পিরিয়ড অ্যালার্টে তো লং পিরিয়ড অ্যালার্ট হচ্ছে এখানে কোনো ঘন্টা বা মিনিট নেই এটা টোটাল হিসাব করবে যে আপনার সম্পূর্ণ ইন্টারনেটের ব্যবহার তো মনে করুন আপনি আপনার ফোনে বা মডেমে দশ জিবির একটা প্যাকেজ কিনলেন তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে নয় জিবি যখন ব্যবহার হবে তখন আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিক তাহলে আমি জাস্ট কি করব এখান থেকে নয় জিবিতে সিলেক্ট করে দেবো তারপর আমি যদি ওকে করে দিই তাহলে যখন আমার টোটাল ব্যবহার নয় জিবি ক্রস করবে তখনই সাথে সাথে আমাকে একটা নোটিফিকেশন দেবে এটা অনেক সুন্দর একটা ফিচার তো মোটামুটি ডিউ মিটারের যে মেইন ফিচারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে আমি বলে ফেলেছি তো ডিউ মিটারের একটা সীমাবদ্ধতা আমি অলরেডি আপনাদেরকে দেখেছি সেটা হলো আপনি যদি চান যে কোন সফটওয়্যার কতটুকু ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে সেটার জন্য আপনাদেরকে রাইট ক্লিক করে অপশনে ক্লিক করে এখানে একটা উইন্ডো এনে চব্বিশ ঘন্টা এখানে শো করা অবস্থায় আপনাদেরকে দেখতে হবে তো এটা অনেক ক্ষেত্রে অ্যানোয়িং হতে পারে এখন আমি ডিউ মিটারের সব থেকে যে বড় সীমাবদ্ধতা সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো সেটা হলো ডিউ মিটার কিন্তু ফ্রি সফটওয়্যার না অর্থাৎ এটাকে আপনি আনলিমিটেড সময়ের জন্য ফ্রি ব্যবহার করতে পারবেন না এটা হয়তো তিরিশ দিনের জন্য আপনি ফ্রি
তো এখন আমি চলে যাব র‍্যাঙ্কিং এর দুই নাম্বার সফটওয়্যারে তো দুই নাম্বারে যে সফটওয়্যারটি আছে সেটা হচ্ছে নেট স্পিড মনিটর তো এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এই লিংকটি থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন এবং আমি কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে গুগল ড্রাইভেরও একটা লিংক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনারা চাইলে খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো গুগল ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করার পর আপনারা এমন দুইটা ফাইল পাবেন তো আপনাদের কম্পিউটার যদি 64 বিটের হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এটা ইউজ করবেন এবং যদি 32 বিটের হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এটা ইউজ করবেন তো সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে এটার ইনস্টল প্রসেসটা একটু দেখাবো কারণ এখানে একটু প্রবলেম আছে তো আমি কি করব নরমালি যেভাবে ইনস্টল করে সেভাবে ইনস্টল করার চেষ্টা করব তো আমি এটার উপর ডাবল ক্লিক করতেছি এবং সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারতেছেন একটা ওয়ার্নিং সেটা হলো অপারেটিং সিস্টেম নট সাপোর্টেড অর্থাৎ এটা বলতেছে যে উইন্ডোজ টেন এর যে অপারেটিং সিস্টেম আছে সেখানে এটা রান করবে না তাহলে এটা তো আমাদের জন্য অনেক বড় একটা প্রবলেম তো এটার একটা খুব ইজি সলিউশন আছে আপনারা জাস্ট এখান থেকে ওকে প্রেস করবেন এবং তারপর ফিনিশ তারপরে কি করবেন এইটার উপরে রাইট ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে আপনারা যাবেন প্রপার্টিজে তারপর এখান থেকে আপনারা এই যে দুই নম্বর অপশনে যাবেন তারপর দেখুন এখানে একটা অপশন আছে আপনারা এখানে ক্লিক করে দেবেন ব্যাস শেষ তারপর আপনারা অ্যাপ্লাইতে যাবেন ওকেতে যাবেন তারপর এখানে আপনারা ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আগে সেই ওয়ার্নিংটা কিন্তু আর আসতেছে না তারপর আমরা কি করব জাস্ট স্বাভাবিকভাবে ইনস্টল করে ফেলবো আমাদের ইনস্টল করা শেষ তো আমরা ফিনিশে ক্লিক করতেছি তো এখন নেক্সট স্টেপ হলো আমাদের এই সফটওয়্যারটি রান করতে হবে তো এর জন্য আমরা কি করব এটা যেখানে ইনস্টল হয়েছে সেখানে যাব তো আমরা এখান থেকে লোকাল ডিস্ক সিতে যাব তারপর প্রোগ্রাম ফাইলসে যাব তারপর আমরা একটু নিচে যাব তো এখানে দেখুন নেট স্পিড মনিটর আছে এখানে যাব তারপরে দেখুন এখানে এন এস এম সি ডট ইএক্সি নামে একটা ফাইল আছে এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব এবং সাথে সাথে দেখুন আমাদের বলতেছে যে আমরা কি আমাদের টাস্ক বার অর্থাৎ এই যে টাস্ক বার এখানে আমাদের ইন্টারনেট স্পিডটা শো করতে চাচ্ছি তো আমরা কি করব এখানে ইয়েসে ক্লিক করব তারপরে কিছু বেসিক সেটিংস আসবে আমরা জাস্ট এখান থেকে সেভে ক্লিক করে দেব তো সাথে সাথে দেখুন আমাদের যে ইন্টারনেটের যে স্পিডটা সেটা কিন্তু এখানে ডান পাশে শো করা শুরু করেছে এবং ঠিক ডিউ মিটারের মতোই যদি আমরা এখানে মাউসটা রাখি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একটা টোটাল ইন্টারনেট ব্যবহারে যে স্ট্যাটিস্টিক সেটা কিন্তু শো করতেছে তো ডিউ মিটারের কিছু ফিচার আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে টোটাল মাসের ইন্টারনেটের হিসাব বা ডেইলি হিসাব এগুলো কিন্তু এই সফটওয়্যারে রয়েছে তো এখন আমি এগুলো নিয়ে বেশি একটা বিস্তারিত বলবো না আপনারা যদি এটার উপর রাইট ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পারতেছেন যে ডাটা ট্রাফিক নামে একটা অপশন আছে এখান থেকে আপনারা টোটাল স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে পারবেন তারপর এটার উপরে আপনারা যদি রাইট ক্লিক করে কানেকশনসে যান তাহলে কিন্তু আপনারা টোটাল যে সফটওয়্যারগুলো ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড সেগুলোর ব্যাপারেও क्षेत्रीय ফিক্সড একটা এককে আপনাদের ইন্টারনেট স্পিড দেখাবে অর্থাৎ এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে জাস্ট কিলোবিট পার সেকেন্ডে আপনাদের স্পিডটা দেখাচ্ছে যদিও আপনারা চাইলে এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন জাস্ট এটার উপর রাইট ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে কনফিগারেশনে যাবেন তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে যে বিট রেট এখান থেকে আপনি যে এককে চাচ্ছেন যে আপনাদের ইন্টারনেট স্পিডটা শো হবে সেটা সিলেক্ট করে ওকেতে প্রেস করলেই আপনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে এখানে ঠিক সেই ফিক্সড এককে আপনাদের ইন্টারনেট স্পিডটা শো করবে তাছাড়া এখান থেকে রাইট ক্লিক করে কনফিগারেশনে যে আপনারা আরও কিছু বেসিক চেঞ্জ আনতে পারেন এখান থেকে লেয়ার যে অপশনটা আছে এখান থেকে আপনারা এই যে লেখার ফন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে যে চেঞ্জ লাইন অর্ডার আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তারপরে ওকে দিই তো আপনারা এখানে খেয়াল করুন যে আগে ছিল আপলোড স্পিডটা সবার উপরে ডাউনলোডটা নিচে কিন্তু এখন কিন্তু ডাউনলোড স্পিডটা সবার উপরে চলে এসেছে তারপরে আপনারা আরও কিছু চেঞ্জ আনতে পারেন তো এখান থেকে যদি আমি চেঞ্জ অ্যালাইনমেন্টে যাই এবং ওকেতে প্রেস করি আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমাদের যে ডাউনলোড স্পিডটা সেটা বামে চলে এসেছে এবং আপলোড স্পিডটা ডানে চলে এসেছে তো এইভাবে নানা রকমের চেঞ্জ আপনারা করতে পারবেন তো এগুলো নিয়ে আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখন আমি একটা কাজ করব আমার ইন্টারনেটের কানেকশন টাইপটা একটু চেঞ্জ করব তো এখানে আপনারা খেয়াল করুন আমি ল্যান্ড কেবল ইউজ করে আমার কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছি তো এখন আমি কি করব আমার ল্যান্ড কেবলটি খুলে আমার ল্যাপটপে আমি ওয়াইফাই কানেক্ট করব তো আমি আমার ল্যান্ড কেবলটি খুলে দিচ্ছি এবং তারপরে দেখুন আমি আমার ওয়াইফাইয়ে কানেক্টেড হয়েছি কিন্তু এখন লক্ষ্য করুন যে আমার যে ডাউনলোড এবং আপলোড স্পিড এটা কিন্তু আর শো করতেছে না তো নেট স্পিড মনিটরের সব থেকে বড় অসুবিধা হলো আপনি যখন আপনার ইন্টারনেটের কানেকশনের টাইপ চেঞ্জ করবেন অর্থাৎ ল্যান থেকে ওয়াইফাই বা ওয়াইফাই থেকে ল্যানে আসবেন তখন অটোমেটিকভাবে কিন্তু
তো এটা সুবিধা হলো এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রি লাইট ওয়েট এবং অসুবিধা হলো এটা সবসময় ফিক্সড একটা এককে আপনার ইন্টারনেট স্পিড দেখাবে এবং সব সময় আপনার কানেকশন চেঞ্জের সময় আপনাকে ম্যানুয়ালি আপনার কানেকশনটা দেখিয়ে দিতে হবে তো আপনারা যারা সবসময় ফিক্স একটা ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করেন হয় ল্যান হয় ওয়াইফাই তাদের জন্য এটা কোনো সমস্যা না আর ইন্টারনেট স্পিডের এককের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমামি এমবিপিএস ইউজ করি অর্থাৎ মেগাবিট পার সেকেন্ড তো আপনি যদি এখান থেকে জাস্ট মেগাবিটটা সিলেক্ট করে দেন তাহলে আমার মনে হয় না এটা অনেক বড় কোনো অসুবিধা এবং আমি এই পর্যন্ত যাদের দেখেছি তারা কিন্তু ম্যাক্সিমামি এই নেট স্পিড মনিটরটাই ব্যবহার করে তো এখন আপনি হিসাব করুন এটা আপনার জন্য বেস্ট কিনা যদি আপনার কাছে মনে হয় এটা আপনার জন্য বেস্ট তাহলে আপনার এটা ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমি চলে যাব আমার র্যাঙ্কিং এর প্রথম স্থান করা সফটওয়্যারটিতে এবং যেটা আমি পার্সোনালি খুবই পছন্দ করি এবং ব্যবহার করি এবং আপনারা অনেকেই কিন্তু কমেন্টে এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে আমি আসলে আমার ইন্টারনেট স্পিড মনিটরের ক্ষেত্রে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করি এবং এই সফটওয়্যারটিতে কিন্তু একটু আগে যে দুইটা সফটওয়্যারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দেখালাম তার ম্যাক্সিমামই নেই তো এখন আমি আপনাদেরকে যে সফটওয়্যারটির সাথে পরিচয় করে দেব তার নাম হচ্ছে নেট ব্যালেন্সার তো সবার আগে আপনাদেরকে আমি বলে রাখতে চাই যে নেট ব্যালেন্সার যে সফটওয়্যার এটা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স একটা সফটওয়্যার এবং এটার মেন কাজ কিন্তু ইন্টারনেট স্পিড শো করা না কিন্তু এই সফটওয়্যারে ইন্টারনেট স্পিড শো করা যে পদ্ধতি এটা আমার কাছে বেস্ট লাগে সেজন্য আমি আমার আজকের এই ভিডিওটিতে নেট ব্যালেন্সার সফটওয়্যারের যে ইন্টারনেটের স্পিড শো করার যে মেথডটা সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো এবং পরবর্তীতে হয়তো অন্য কোনো ভিডিওতে আমি নেট ব্যালেন্সার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে আপনারা খুব সহজেই এই যে এখান থেকে ডাউনলোডে প্রেস করে আপনি এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো এখন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলতে চাই সেটা হলো নেট ব্যালেন্সার সফটওয়্যারটাও কিন্তু ফ্রি না তবে গুড নিউজ হলো নেট ব্যালেন্সার সফটওয়্যারের যে ইন্টারনেটের স্পিড শোর যে ফাংশনটা এটা কিন্তু ফ্রি অর্থাৎ আপনি ট্রায়াল ভার্সনে আনলিমিটেড সময়ের জন্য আপনার ইন্টারনেটের স্পিডটা মনিটর করতে পারবেন এবং বরাবরের মতো আপনাদেরকে আবারও বলতে চাই আপনারা যদি একটু গুগলের সাহায্য নেন তাহলে কিন্তু এই সফটওয়্যারগুলোর ফুল ভার্সন আপনারা ইজিলি পেয়ে যেতে পারেন তো সরাসরি আমি এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করব এবং এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করতেছি আমাদের ডাউনলোড শেষ এখন আমরা এটাকে ওপেন করব তারপর আমরা এটাকে ইনস্টল করব তো সফটওয়্যারটি আপনার কম্পিউটারকে রিস্টার্ট করতে বলবে তো আপনি রিস্টার্ট করবেন তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা পরে করব আমি এখান থেকে ফিনিশে ক্লিক করতেছি তারপরে খেয়াল করুন ডেস্কটপে দুইটা আইকন আছে একটা আছে নেট ব্যালেন্সার এবং আরেকটা আছে নেট ব্যালেন্সার ট্রে আমরা কি করব এই যে দ্বিতীয় আইকন এখানে ক্লিক করব এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আমার ডান পাশে কিন্তু ইন্টারনেটের স্পিডটা শো করা শুরু করেছে তো এখন আমি দেখাবো যে এই সফটওয়্যারের সব থেকে প্রিয় যে ফাংশনটা যেটা আমি সব থেকে বেশি পছন্দ করি তো আমি যদি এই ইন্টারনেটের স্পিডের উপরে আমার মাউসটা রাখি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে ঠিক এই মুহূর্তে আমার যেই সফটওয়্যারটি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড তার নাম এবং আমি যদি মাউস আইকনটা আবার সরিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা চলে যাবে অর্থাৎ আমার কিন্তু ডিউমিটার সফটওয়্যারটির মতো সবসময় একটা উইন্ডো রাখা লাগতেছে না আমি জাস্ট যখনই চেক করতে চাইবো যে আসলে কোন সফটওয়্যার ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আমি জাস্ট আমার মাউসটা এর উপর রাখবো তাহলে কিন্তু আমি এটা দেখতে পারবো সাপোজ আপনি আপনার কম্পিউটার ইউজ করতেছেন এবং দেখতে পারতেছেন যে অস্বাভাবিক কোনো ইন্টারনেট স্পিড আপনি জাস্ট সাথে সাথে এটার উপর যদি মাউস রাখেন তাহলে কিন্তু সাথে সাথে আপনি দেখতে পারবেন যে ঠিক কোন সফটওয়্যার বা কোন সার্ভিসটা আপনার ইন্টারনেটের কানেকশনটা ব্যবহার করতেছে এবং এটা যে কতটা উপকারী একটা ফাংশন হয়তো সেটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন না এবং এখানে আপনারা খেয়াল করুন আপনার কম্পিউটার ইন্টারনেট কানেকশনের যে পিং সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পারতেছেন তারপরে ইন্টারনেটের ডাউনলোড আপলোড স্পিড তারপর টোটাল কয়টা কানেকশন আছে অনলাইনে কয়টা আছে তাছাড়া আরও অনেক ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু আপনার এখানে দেখতে পারতেছেন তো এবার আমি আপনাদেরকে যেটা নিয়ে বলবো সেটা হলো এই সফটওয়্যারটির ইন্টারনেট স্পিড শো করা যে একক সেটা নেই তো বাই ডিফল্ট এটা মেগাবিট পার সেকেন্ডেই শো করবে বাট আপনি যদি চান এটাকে অটোমেটিক করে ফেলতে পারেন জাস্ট আপনি এটার উপর রাইট ক্লিক করবেন তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে ট্রাফিক ইউনিটস এখান থেকে যদি আপনি অটোতে ক্লিক করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার কম্পিউটারের ইন্টারনেটের স্পিড অনুযায়ী অটোমেটিকভাবে এটা স্পিড শো করবে তাছাড়া এই সফটওয়্যারটির কিন্তু আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ফিচার আছে আপনারা জাস্ট অপশনগুলো যদি একটু ঘেটে ঘেটে দেখেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন এবং আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব এই সফটওয়্যারটি আপনারা একটু গুগলের সাহায্য নিয়ে আপনারা একটু ফুল ভার্সনটি ব্যবহার করবেন তাহলে এই সফটওয়্যারটির ফুল ফায়দাটা আপনারা পাবেন তো এই ছিল আমার টপ থ্রি বেস্ট ইন্টারনেট স্পিড বা ব্যান্ড উইথ মনিটরের সফটওয়্যার তো আশা করি আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে এই জিনিসগুলো দেখেছেন এবং আপনারা অলরেডি ডিসাইড করে ফেলেছেন যে আসলে কোনটা আপনার জন্য